ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ മംസ് ഡെയിലി ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഒരു ഫിഷ് മോളിയാണ് ഫിഷ് മോളി എന്ന് പറയുമ്പം ഇത് വലിയൊരു സംഭവമാണെന്നൊക്കെയാണ് എല്ലാവരും ഓർത്തിരിക്കുന്നത് അല്ല കേട്ടോ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതുമാത്രമല്ല ഭയങ്കര ടേസ്റ്റുമാണ് നമ്മളൊരു ദിവസം മുന്നേ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് പിറ്റേ ദിവസത്തേക്ക് കഴിക്കാനാണ് ഇത്തിരിയും കൂടെ ടേസ്റ്റ് ഉള്ളത് കേട്ടോ അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഷ് മോളിയാണ് അതിനായിട്ട് ഇതാ ഞാനിവിടെ മീനെടുത്തിട്ടുണ്ട് നെയ്മീനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ല ദേശമുള്ള മീനാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഫിഷ് മോളിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് രുചി കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നെയ്മീൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ മീനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി നമുക്ക് ഈ ഈ മീനൊക്കെ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം നമുക്കൊരു മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗളിനകത്തോട്ട് ആദ്യം ഞാൻ ഇടാൻ പോകുന്നത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ചേർക്കുന്നത് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് അതും ഒരു ടീസ്പൂണാണ് ചേർക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന അളവെല്ലാം നാല് കഷ്ണം മീനിൻ്റെ അളവാണ് നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള നിങ്ങളുടെ മീനുകളുടെ എണ്ണ അനുസരിച്ച് നമുക്കത് മാറ്റം വരുത്താം കേട്ടോ ഇതാ ഇനി ഞാൻ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഉപ്പാണ് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ചേർക്കുന്നത് നാരങ്ങയുടെ നീര് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചെറു നാരങ്ങയുടെ നീരും ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് ഒരു നല്ലൊരു പേസ്റ്റ് പരുവത്തിന് ആവില്ല അപ്പോൾ ആ പേസ്റ്റ് പരുവത്തിന് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇത്തിരി വെള്ളം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു പേസ്റ്റ് പരുവത്തിലാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ ഇതാ നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ മസാല നമ്മൾ മീനിൽ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പുരട്ടി കൊടുക്കുകയാണ് കൈ വെച്ച് തന്നെ പുരട്ടി എടുക്കുക പുരട്ടി കൊടുക്കുക എന്നാലാണ് ആ മീനിലൊക്കെ നല്ലതുപോലെ തന്നെ പിടിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ഇതൊന്ന് പുരട്ടി എടുത്തിട്ട് വരാം പക്ഷെ നമുക്കിതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം പതിനഞ്ച് മുതൽ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റോളം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കണം എങ്കിലാണ് ആ മസാലയെല്ലാം പിടിച്ച മീനിൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് വരത്തുള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ ഇനി മീൻ വറക്കാനാണ് പോകുന്നത് ഒരു എ ഒരു എൺപത് ശത ശതമാനത്തോളം നമ്മളിതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുകയാണ് ബാക്കി നമുക്ക് പാലിൽ തേങ്ങ പല്ലിട്ട് വേവിക്കാനാണ് പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ ഇതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഞാൻ മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഞാനത് ഇതൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പാത്രത്തിനകത്തോട്ട് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നാടൻ ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കാൻ നോക്കുക പിന്നെ എണ്ണ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടവും കുറയ്ക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് എണ്ണയ്ക്ക് ഞാൻ ഒരു അളവ് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ആവശ്യമുള്ള എണ്ണ ഉപയോഗിക്കുക ആവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് കുറയ്ക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാനൊരു അര ടീസ്പൂണോളം മുഴുവൻ കുരുമുളകാണ് ഞാൻ ഇടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള വേപ്പിലും ഇതിനകത്ത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും എറിച്ചി മീൻ അങ്ങനെയൊക്കെ വറുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ നല്ല ചൂടായിട്ട് എണ്ണ വരുമ്പം ഈ ഒരു കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും അതുപോലെ കുറച്ച് മുഴുവൻ കുരുമുളകും ചേർത്ത് നമ്മൾ കറി മീനോ അല്ലെങ്കിൽ എറിച്ചിയൊക്കെ വറുത്തെടുക്കുമ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ വഴുതനങ്ങ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ വെണ്ടയ്ക്കൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മൾ വറുത്തെടുക്കുമ്പം അതിനൊരു പ്രത്യേക സ്വാദും നല്ലൊരു മണമൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇതാ അത് അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ഇത് രണ്ടും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്നും ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നാൽ മതി ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ മസാല പുരട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന മീനുകളെല്ലാം അതിനകത്ത് ഇട്ട് നമുക്കിനി ഇത് വറുത്തെടുക്കണം ഒരു എൺപത് ശതമാനം കുക്കായാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്കിത് തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് ഒരു എൺപത് ശതമാനത്തോളം ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വരാം ഇതാ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ മീൻ എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു അൻപത് ശതമാനത്തോളം ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് അപ്പം ഞാനത് വറുത്ത് കോരുകയാണ് ഇനി നമ്മളിതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള കുക്കിങ് എല്ലാം ഈ ഒരു വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക രുചിയാണ് കാരണം ഓൾറെഡി ഇതിനകത്ത് ഇച്ചിരി മസാലയൊക്കെ മീനിലുള്ള മസാലയൊക്കെ ഇതിനകത്ത് കയറി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എണ്ണയ്ക്കാണെങ്കിലും ഒരു മസാലയുടെ ഒരു ടേസ്റ്റൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തോട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബാക്കിയുള്ള കുക്കി
വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് മൂത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാനൊരു അഞ്ച് അത് ആറ് അഞ്ചോ ആറോ നിങ്ങളുടെ ഇരുവിനനുസരിച്ചുള്ള പച്ചമുളക് എടുക്കുക ഞാനിവിടെ ആറ് പച്ചമുളക് കീറിയിട്ട് നടുവെ കീറിയിട്ടുള്ളതാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് പച്ചമുളക് ചേർക്കുമ്പോൾ നടുവെ കീറി തന്നെ ചേർക്കുക എങ്കിലാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മണമൊക്കെ ഈ ഒരു എണ്ണയിലോട്ടൊക്കെ കയറി പിടിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ പച്ചമുളകിന് ശേഷം ഇനി ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് സവോളയാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് ഒരു ചെറിയ ഒരു മീഡിയം സൈസ്ഡായിട്ടുള്ള രണ്ട് സവോളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി സവോള ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഉപ്പ് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ളത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ മുന്നേ തന്നെ മീനിൽ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് മനസ്സിൽ കണ്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ കറിക്കകത്തും ഉപ്പ് ചേർക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അടുത്തത് ഞാൻ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് ഏലക്കായും അതുപോലെ കാ ടീസ്പൂണോളം മുഴുവൻ കുരുമുളകാണ് മുഴുവൻ കുരുമുളക് ഒത്തിരി ചേർക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്താൽ മതി അപ്പോൾ അതും കൂടെ ചേർത്ത് ഞാനൊരു ഒരു മിനിറ്റും കൂടെ ഇളക്കി കൊടുത്ത് അതവിടെ സിമ്മിലിട്ട് വെച്ചേക്കുവാണ് ആ നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ഉണ്ടാക്കണം ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന തേങ്ങാപ്പാൽ മാഗിയുടെ കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രഷ് തേങ്ങ അല്ലെങ്കിൽ എടുക്കാൻ പറ്റുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പാലാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഒരു കപ്പോളം രണ്ടാം പാലും അര കപ്പോളം ഒന്നാം പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ അളവിനനുസരിച്ച് കൂട്ടും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ഇതൊന്ന് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒന്ന് റെഡിയാക്കിയിട്ട് വരാം അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ സവോളയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഒത്തിരി ഒന്ന് കരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ചെറുതായിട്ട് അതിൻ്റെ നിരക്കൊന്ന് പതുക്കെ മാറി ഒരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡായാൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് തീ നല്ലതുപോലെ കുറച്ചിടാം ഇതിനകത്തോട്ട് മസാലപ്പൊടികൾ ചേർക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം ചേർക്കുന്നത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് അര ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ചേർക്കുന്നത് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് കുരുമുളക് പൊടിയും ഒരു അര ടീസ്പൂണാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുരുമുളക് പൊടി നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ മുഴുവൻ കുരുമുളക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് മറക്കരുത് പിന്നെ വേണ്ടത് ഗരം മസാല പൊടിയാണ് ഇത് അര ടീസ്പൂണാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് തേങ്ങയുടെ രണ്ടാം പാലാണ് കേട്ടോ രണ്ടാം പാല് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇതൊരു ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മീനൊന്നും ഇപ്പം ചേർക്കുന്നില്ല തേങ്ങാപ്പാല് മാത്രമേ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ നമുക്കൊരു അഞ്ചോ ആറോ മിനിറ്റ് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതാ അപ്പോൾ ഇവിടെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു പാലൊക്കെ നല്ലതുപോലെ തിളച്ച് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മീന് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തിളക്കട്ടെ ഇത് രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇവിടെ ഞാൻ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാം പാലാണ് അല്ലെങ്കിൽ കട്ടിപ്പാലാണ് ഞാൻ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് അതൊന്ന് മേലെ നമുക്കൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് വളരെ പതുക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കും വേണം കേട്ടോ ഈ സമയത്ത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇടണം അത് മറക്കരുത് ഈ ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു ഒരു മിനിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് വരെ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് തിളയ്ക്കാൻ ഇടാം അപ്പോൾ ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പം ഈ ഒരു ഇത് അതവിടെ രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഇനി ഇതിനകത്ത് രണ്ട് തക്കാളി ഇതുപോലെ വട്ടത്തിൽ മുറിച്ചതാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് കേട്ടോ ഈ തക്കാളി ചേർക്കുന്നത് ഒരു പുളി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാധാരണ മീനുകൾക്ക് കുടമ്പുളിക്കാണ് നമ്മൾ ചേർക്കുക പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് അങ്ങനെ ചേർക്കാത്തത് കൊണ്ട് ആ പുളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് തക്കാളി ഒന്നോ രണ്ടോ തക്കാളി പുളിക്ക് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചേർക്കാം ഇനി ഈ തക്കാളി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഒരു മിനിറ്റും കൂടെ ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം വേവിക്കുകയല്ല ആ ഒന്ന് തിളപ്പിക്കണം അത് ആ ഒരു തക്കാളിയിലൊക്കെ ആ ഒരു തേങ്ങ പാലും അതിൻ്റെ ഒരു മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടെ നമ്മുടെ ഫിഷ് മോളി റെഡിയാണ് അപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇതാ നമ്മുടെ വെട്ടിത്തിളക്കുവാണ് നമ്മുടെ ഫിഷ് മോളി അത്രയും ടേസ്റ്റിയാണ്